。大家好，我是阿光。猪肉丸子再也不要炸着吃了。今天分享一道不一样的新吃法，这样做出来的猪肉丸子，鲜香美味又下饭。首先准备三百克的糯米，提前两个小时泡发。这是我浸泡了一个晚上的糯米，已经完全的泡发了。接下来，我们再把糯米来淘洗一下。糯米的表面看似非常的干净，其实有很多的杂质。我们像视频中这样轻轻的抓洗一下。我们千万不能用太大的力气，不然的话，糯米的营养很容易流失。把洗好的糯米放在准备好的漏勺里面，控干水分备用。接下来，准备一小块前腿肉。因为前腿肉的肉质更加的细腻，也不需要太多，大约在500克左右就可以了。然后用刀把猪皮切下来，因为猪皮的肉质比较硬，放在一起的话不方便操作。猪皮其实也不要丢掉了，可以用来做猪皮冻，也是非常的好吃。接着我们再把猪肉切成厚薄均匀的片，这里我们可以稍微的切薄一些。全部切好以后，放在提前准备好的绞肉机里面。我们要借助绞肉机把瘦肉绞成肉末。如果没有绞肉机的，也可以用刀。我们绞制的时间也不需要太长，大约在两分钟左右就可以了。把处理好的肉末放在准备好的大碗中，备用。接下来再准备一小块去皮的老姜，先切成薄片，然后再切成稍微细一点的姜丝。接着再准备两根清洗干净的香葱，我们把香葱切成三公分左右的小长段。全部切好以后，和姜丝放在准备好的小碗中。接下来我们往碗中加入少量的干花椒，我们要来调个葱姜水。接着往碗中加入小半碗的开水，浸泡十分钟左右。接下来我们再准备一些配菜，准备一根糯玉米，对半切开。今天我们只要一小段就可以了，再次一分为二，然后再把玉米一粒一粒的剥下来，这样剥出来的玉米非常的完整，操作起来也十分的方便。我们千万不能用刀削，如果用刀削的话。很容易破坏玉米的营养。全部处理成视频中这样，放在提前准备好的碗中。接下来我们再准备小段胡萝卜，我们用削皮刀把胡萝卜的外皮去掉。胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，也是小朋友们特别喜欢吃的。接下来我们再把胡萝卜切成厚片，这里我们也不需要太厚。然后再切成均匀的小条，条我们要尽量的切均匀一些，然后再切成稍微细一点的胡萝卜丁，全部切好以后，放在提前准备好的小碗中备用。现在的葱姜水也已经浸泡的差不多了。我们下手充分的抓拌一下，充分的把葱和姜抓出葱姜汁，这个过程大约要两到三分钟，然后再把葱姜汁加在肉末里面，这样可以去除肉腥味，同时还可以增加肉末的口感。然后下手抓拌一下，充分的把葱姜水抓在肉里面，我们在腌制肉的时候千万不能加料酒。因为料酒的味道很冲，那样会影响肉末的口感。接着我们加入小半勺的食盐调味，再加入少量的鸡精，然后加入少量的白糖，接着加入少量的胡椒粉，然后再加入一小勺的蚝油，然后再加入一大勺的生抽酱油，再次下手抓拌一下，把所有的调味料完全的抓在肉末里面。使肉末和所有的调味料完全的融合在一起。这里我们要稍微的多抓拌一会，大约抓拌两分钟左右
，抓至有一些粘手就差不多了。接下来，我们把准备好的糯米加入三分之一，然后再把准备好的胡萝卜和玉米也全部倒在里面。肉末里面加入玉米和胡萝卜，不仅可以增加营养，同时还可以丰富口感。再次下手抓拌均匀，使所有的食材完全的融合在一起。接着，我们再揪上一小块，放在手心，揉成一个丸子。丸子的大小也是根据自己的喜好，但是我们也不要做太大，那样的话很难成熟。大约和乒乓球大小差不多就可以了。接下来，我们再准备一个盘子，然后把三分之一的糯米放在盘子的底部，用筷子稍微的整理一下，整理平整。然后我们把做好的丸子放在糯米上面，中间一定要留点空隙，不然的话会粘连在一起。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。非常感谢您一直以来对阿光的支持与鼓励。接下来，我们就把剩下的糯米全部像视频中这样撒在丸子上面。接下来，我们准备一个蒸锅，我们要把处理好的丸子放在蒸锅里面蒸一蒸。蒸丸子的时候，我们最好是开大火，扣上锅盖，大约蒸三十分钟左右。因为糯米是生的，所以我们蒸制的时间要稍微长一些。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！一股淡淡的糯米和瘦肉的香味扑鼻而来，闻着都非常的有食欲，看起来也是晶莹剔透。一道营养又美味的糯米蒸猪肉丸子就这样做好了，是不是非常的简单？把蒸好的丸子放在准备好的案板上。我们再加上切好的葱花，点缀一下，糯米瘦肉，还有所有食材的香味，完全的融合在一起，吃着都是口齿留香，而且比油炸的更健康。如果您也喜欢，就收藏起来，做给自己的家人尝试一下。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。